setelah 14 tahun posisi FMA sebagai top anime akhirnya kegeser juga Meskipun sebelumnya beberapa kali kita lihat ada anime yang berhasil ngegeser Seperti Oshinoko juga Kaguya sama Tapi kedudukan mereka di posisi puncak ranking gak pernah bertahan lama Sampai akhirnya November 2023 kemarin Soso no Freeran muncul sebagai salah satu anime yang berhasil merebut posisi puncak Dan tetap bertahan sampai hampir 6 bulan Didirektori oleh Keiichiro Saito, direktur yang ngedirek Bochi The Rock Best Anime di tahun 2023. Kayaknya Matt House kelihatan beneran berambisi untuk ngebuat Free Rain menjadi top anime. Kalian bisa lihat itu dari susunan staff di dalamnya seperti Sawa Kotakagi selaku art director yang merupakan bagian tim art dari anime Monster Best Anime di tahun 2004. Harue Ono selaku color design yang juga merupakan color design dari Soraya Rimoto Ibasio, best anime di tahun 2019. Dan Akane Fushihara selaku DOP yang juga merupakan DOP dari Cihaya Furu 3, anime yang keluar sebagai best anime di tahun 2020. Dari susunan itu kita bisa lihat gimana Matt House berhasil ngumpulin All Star dalam bidang skeneris and visual, dimana karenanya kalian bisa lihat epicnya tampilan visual dari Sosono Freeran. Seperti word concept kerjaannya Seiko Yoshioka yang ditunjuk langsung oleh sang direktur, di mana dia berhasil dengan epic membuat gambaran dari dunia fantasi freeran. Jejak kesan waktu yang berlalu di dalamnya juga riset-riset yang dia lakukan dalam menambah kerealistikan dunia fantasi yang ia bangun. Dengan palet warna racikan Harue Ono selaku color design dan kepemimpinan Sawako Takagi dalam art team berhasil membuat Freeran jadi standar baru dalam penggambaran bagaimana itu fantasy world seharusnya. Dari segi animasinya pun, Freeran gak main-main dengan menggunakan koneksinya. Fukushi Wichiro sang produser berhasil ngajak Shinji Otsuka, animator legend yang terakhir kelihatan ikut project anime TV 24 tahun yang lalu. Staff Freeran juga berhasil ngajak Akiko Takase, orang dari KyoAni sebagai animation director yang akhirnya berhasil ningkatin fokus yang lebih tinggi ke detail gambar sekaligus sedikit ngasih goresan style violet ke dalam Freeran dari segi interaksi karakter Untuk fight scene-nya, Ichiro Saito mempercayakan kepada Toru Iwazawa di mana berkat koneksi Toru Iwazawa inilah animator-animator kelas kakap berkumpul di Freeran seperti Shingo Yamashita yang ahli dalam scaling Totsuya Yoshihara sang master dalam penggunaan 3 dimensional space dan Yuta Pon sang sepuh action animator di mana mereka bergabung bersama membuat 1 menit 17 detik screen fenomenal first action di dalam free rain. Aksi fight scene fenomenal selanjutnya muncul di episode 26 masih oleh Toru Iwazawa sebagai storyboard aksi kali ini ia keluar dengan tim animator yang berbeda seperti animator utama Jujutsu Kaisen Sikiro per crack scene New Kid yang sedang naik daun Soslot animator yang ngegambar fighting scene Yuha Fafa lawan Yamamoto dan Masaki Endo sang master dari animation effect bergabung menjadi satu di bawah arahan Hiro Takamori sang episode director Direktur yang sebelumnya ngedirect Tengoku Daimakyo Best Anime di tahun 2024 berhasil ngebuat scene fenomena lain dari Freeland. <tuh> Kalau kalian tanya kenapa kok bisa banyak staff talented di Freeland, gua bakalan jawab Fukushi Wichiro adalah kunci. Sebagai produser ulung sekaligus anak emas dari Madhouse, ia dianugerahi banyak privilege. Karenanya Freeland bisa leluasa milih-milih staff yang dilibatkan ke dalam project mereka. Karena koneksi Yuichiro inilah, Keiichiro Saito berhasil diangkat sebagai direktur. Dan karena kedekatan Yuichiro dengan animator-animator aksi top, Keiichiro Saito bisa tenang ngegarap Sosono Freeran tanpa perlu khawatir dengan adanya action scene di dalamnya. Selain dipenuhi oleh staff yang talented, kebebasan untuk mengeksplorasi bakat juga jadi salah satu aspek yang ngebuat Freeran fenomenal. Contohnya kayak si Evan Cole yang mendedikasikan diri untuk membuat world khusus dalam dan Saveren dengan Stark. Juga Mion yang memilih menggambar manual setiap adegan dansa dan menolak menggunakan motion capture yang hasilnya kurang maksimal. Dari segi storyboardnya pun, Freeran dikembangkan gak main-main. Kalian bisa lihat gimana dua panel dalam manga berubah jadi adegan dansa dengan durasi satu menit. Penggunaan POV yang dipilih sama Iwazawa untuk menambah kesan kedekatan antara Feren dengan Freeran. Juga adaptasi panel manga yang diupgrade oleh Daiki Harashina dengan menggunakan gaya khas dari Fujiko F. Fujino menjadi salah satu adaptasi scene paling epic yang pernah dibuat. 
Di situ kita lihat gimana dia menggambar Yubel dengan kontraposto, pose yang digunakan untuk ngebas up kesan sensual, di mana merupakan pose mainstream yang banyak dipakai dalam menggambarkan Dewi kecantikan dan sensualitas. Dan dia nge-tweet kalau dia bahagia banyak orang yang suka sama Yubel. Selain kehebatan tim produksi, unsur story-nya yang beda dari yang lain merupakan salah satu alasan yang ngebuat Freeran beneran epic, di mana nggak kayak anime-anime lain yang hanya mengeksploitasi stereotip dari elf. Sosono Freeran berada dalam level yang beneran beda. Di dalam Sosono Freeran, kita diminta untuk lebih jauh memahami apa itu waktu, dan membayangkan apa jadinya jika kita bergerak dalam timeline waktu yang jauh lebih panjang. Dan karenanya, menurut gua Sosono Freeran merupakan anime fantasi yang paling realistik dalam menggambarkan bagaimana itu elf. Sekian dari gua, see you next time.